हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में लाया हूँ व्याकरण में से विभक्ति परिचय यानी विभक्ति और वचन हमारे क्लास ट्वेल्थ में पूछता है तो सोचा हूँ क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए जो ट्रिक से रिलेटेड हो दोस्तों जो मैं ट्रिक ले आया हूँ उस पर आपसे कितना भी पूछा जाए हजारों या पांच कितना भी पूछे आप उस ट्रिक से आप मात्र पांच सेकेंड में ही बता देंगे कि ये किस विभक्ति में है और कि कौन सा वचन है तो दोस्तों सिर्फ इसमें से आठ आपको सूत्र याद करने हैं बाकी आपको कुछ नहीं याद करना और आठ सूत्र मात्र आप पांच मिनट के अंदर भी याद कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे बना है सूत्र किस तरह याद करना है वीडियो बिल्कुल भी इसकी पत कीजिएगा नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए आई विल स्टडी चैनल को और दबाइए बेल नोटिफिकेशन मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं विभक्ति और वचन लिखा है दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ जो शब्द कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस चीज से मैं लिया हूं और उसमें कम मात्रा है हमने लिया है ठीक है और यहाँ पे वचन लिखा है जैसे कि आत्मा ने किस हम लोग का विभक्ति में है तो चतुर्थ विभक्ति में है आत्मा ने किस वचन में है तो एक वचन में तो यहाँ पे देख सकते हैं आत्माने का चतुर्थ और एक वचन लिखा गया है ठीक है तो यहाँ पे लिखे है मैंने इकतालीस यानी फोर्टी ठीक है यहाँ पे लिखे जगतसु जगत सु जगत सु किस वक्त किस विभक्ति में है तो सतमी में और बहुवचन में तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्वरूप मंत्र सु यानी सु यानी अंत का मात्रा क्या है सु यानी ऊ का मात्रा ठीक है इसमें ने यानी ए का मात्रा है यानी जब ना ए का मात्रा आपका है ना तो चतुर्थ एक वचन यानी इकतालीस ठीक है इकतालीस आपको याद करना चतुर्थ एक वचन नहीं याद करना आपको इकतालीस याद करना है यानी कि ने का इकतालीस होगा या फिर नए यानी आय का मात्रा यानी ऊपर कैसा भी मात्रा हो यहाँ दिखा दे रहे आपको या फिर ने हो या फिर नए हो ठीक है कोई भी मात्रा हो आपका इकतालीस होगा ठीक है अगर ऐसा कोई मात्रा लास्ट में आएगा तो इसको इकतालीस पढ़ेंगे ठीक है अब है यहाँ पे देखिए राज्ञाम ठीक है तो इसका म यानी म में कहीं अगर आपका ऐसा मात्रा लास्ट में आ जाए ना तो आपको इसको क्या पढ़ना है तिरसठ सिक्सटी थ्री यानी षष्ठी और यहाँ पे तीसरा का क्या होगा बहुवचन अब यहाँ पे देखिए तीन क्यों लिया गया है तीन बहुवचन के लिए इसलिए लिया गया कि आपका अगर एक होता है तो एक वचन होता है दो होता है तो दो वचन होता है और यानी दो से अगर अधिक होता है ना तो आपका बहुवचन में चला जाता है यानी थ्री यानी तीन ठीक है तो यहाँ पे तीन लिया गया है ठीक है अब यहाँ पे देखिए आत्मनी यानी ई का मात्रा है ठीक है तो यहाँ पे देखिए सतमी विभक्ति एक वचन यानी इकहत्तर ठीक है अब यहाँ पे देखिए जगता यानी आ का मात्रा तृतीय एक वचन यानी इकतीस ठीक है जगत प्रथम एक वचन ग्यारह यानी जगत जगत में दोस्तों एक भी मात्रा नहीं है यानी एक वचन है ठीक है या फिर किसी एक व्यक्ति जैसे आत्मा हुआ ना आत्मा हम लोग का एक ही है ना आत्मा ये तो अनिक आत्मा तो है नहीं तो इसलिए वो भी प्रथमा में और एक वचन में जाएगा यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन ठीक है अब यहाँ पे देखिए राज्ञ ठीक है ज्ञ तो इसमें अगर देखिये या तो आधा स या फिर ज्ञ में ये दोनों वाला बिंदु है यानी ह वाला तो आपका जाएगा षष्ठी में और एक वचन में यानी एकसठ में ठीक है अब यहाँ पे देखिए यामी या भी या भी है तो यानी भी पर डबल बिंदु यानी भी ह तो ये अगर और डबल बिंदु आकार है तो तृतीय वचन तैतीस ठीक है थर्टी थ्री में जाएगा तृतीय वचन तृतीय विभक्ति और बहुवचन में ठीक है और यहाँ पे देखिये सर्व संस्थानम यहाँ पे देखिए सर्व यानी ऊपर अगर कोई आगे सर्व है ना ऐसे करके सर्व तो आपका सतवीं व्यक्ति एक वचन यानी इकहत्तर यानी ये भी किस में जाएगा हम लोग का अतमीन में अब यहाँ पे दोस्तों कुछ फार्मूले बने गए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको सिर्फ सिर्फ ये याद करना है ठीक है यहाँ से जो ये वाला है ना पोर्सन आपको ये वाला याद करना है ठीक है बस इतना आपको याद रहेगा तो आप कितना भी व्यक्ति पूछा जाए आप बता सकते हैं अब जैसे कि आइए इस सूत्र को हम लोग ट्राई करते हैं तो यहाँ पे हम विद्या क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं तो दोस्तों आइए आप देख लेते हैं कि क्या हम लोग का जो फार्मूला बना है वो बैठता है कि नहीं बैठता है तो दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी एक शब्द ले लेंगे तो जैसे मान लीजिए राज्ञा ये पूछा है ग्यारह चौदह पंद्रह अठारह में ठीक है तो ग्यारह चौदह पंद्रह अठारह में राज्ञा यानी पंद्रह ठीक है तो यहाँ इसमें पंद्रह अभी इसमें देखिए हम आ के मात्रा के लिए क्या बताए राज्ञा यानी इकतीस यानी तृतीय वचन तृतीय विभक्ति एक वचन अब देखिए इसमें राज्ञा का कितना था पंद्रह तो इसमें आप पंद्रह का आंसर देखते हैं 
क्या तृतीय एक वचन आया है यहाँ पे देखिए तृतीय एक वचन यानी कि हम लोग का सही है अब देख लेते हैं इसमें हम लोग याद मान लीजिए हमने याद किया नी चाहे सर्व का नी का हमने याद किया ठीक है नी का इकहत्तर यानी सतवी व्यक्ति एक वचन अब इसमें देखते हैं कोई नी की मात्रा नी वाली ठीक है नी की मात्रा हाँ यहाँ पे देखिए सरीति बारहवा सतवी व्यक्ति एक वचन होना चाहिए इसका तो इसका बारहवा है ना तो बारह 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 याद हो जाए सतमी विभक्ति एक वचन यानी हम लोग का जो फार्मूला एकदम सही बैठ रहा है और ये और भी कोई टेस्टिंग कर लेते हैं जैसे कि इसमें से कोई भी ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए ये भी हा हा वाला या फिर भ आ वाला यानी तैतीस यानी ये किस में मिलेगा हम लोग का भी ह चाहे सॉरी द्री भ यानी कि यहाँ पे चार और पांच का देखे तो हम लोग का चार और पांच का क्या होगा तैतीस यानी तृतीय विभक्ति बहुवचन तो आइए देख लेते हैं इसका चौथा का कहा गया तृतीय विभक्ति बहुवचन और यहाँ पे पांचवा का भी देख ले तो हम लोग का क्या आएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन यानी कि हम लोग का फार्मूला काम कर रहा है तो इस फार्मूले को आप याद करिएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद